Госпожа Байхэ, посмотрите. Что это за цветок? Это восемь бессмертных ядовитых трав. Мы их нашли. Идем. Что вы делаете? Может, вы хотите, чтобы его величество съел это? Не император должен есть пиявку, а пиявка императора. Как вы смеете, Юань? Ваше величество. Пусть он продолжит. Эта пиявка живет в темном и сыром месте. Она живет высасыванием крови, кровососущая пиявка выпускает парализующее вещество. Это позволяет не чувствовать боль. Но в то же время у людей от этого начинаются галлюцинации. Вы можете положить эту пиявку себе на руку. Через мгновение все, что будете видеть, будет нереальным. Я понял. Нашла. Смотрите. Это оно. Как нам его сорвать? Позвольте мне. Осторожно. Вы не сможете. Осталось чуть-чуть. Давай так. Возьми меня за ноги и держи. Нет, это опасно. Держи крепко, и не будет опасно. Почти достала. Это слишком опасно. Все хорошо, просто держи. Схватила. Отлично. Быстрее. Наконец это сделала. Да, это они. Госпожа Юнь. Госпожа Юнь. Госпожа Юнь. Травы. Мой цветок. Госпожа Юнь, не надо. Если упадете, то погибнете. Отпусти. Мне нужно найти цветок. Мне нужно его найти. Не будьте опрометчивой. Отпусти, госпожа Юнь. Чтобы вылечить болезнь Его Величества, нужны тычинка, листья и стебли. Без них не обойтись. Теперь цветок упал в долину. Он уже не в том состоянии, что нам нужно. Вы хотите, чтобы Его Величество потерял и вас? И был лужей? Мертвой воды без рыбы? Госпожа Байха. Она его очень сильно любит. Даже готова умереть за него. Давайте. Йенге. Йенге вернулась. Ваше Величество, их еще нет. Ваше Величество. Почему вы обе такие? Байха, это, наверное, было для тебя тяжело? Юнга. Брат Лин. Брат Лин, прости. Прости меня. Я почти... Почти... Лекарство не самое главное. 
Мне важнее, что ты рядом. Я почти достала его. Восемь бессмертных ядовитых трав утеряны. Похоже, болезнь его величества неизлечима. Возможно, есть еще один способ. Какой? Когда меня укусил ядовитый паук, я хотела придумать, как избавить его от яда. Яд от паука похож на яд от этого растения. Возможно, это может помочь. Но тело его величества слишком слабое. Боюсь, оно не сможет этого выдержать. Потому я и колебалась. Возможно. Что? Давай подумаем о других методах. Госпожа, куда мы сейчас направляемся? Я кое-кого ищу. Ищите? Хозяин, вот деньги. Держите. Я хочу это. Хорошо. Госпожа Лю. Госпожа Хо, мне было одной так скучно. Хорошо, что мы с вами столкнулись. Сегодня я не смогу сопровождать вас. Мне нужно много всего купить. Ничего. Мне просто было скучно дома. Вот я и вышла прогуляться. Мне ничего не нужно. Может, я с вами пойду? Это... Госпожа, ваше мясо разделано. Спасибо. Сяо Су, помоги ей. Госпожа, не нужно. Позвольте мне. Не нужно таких церемоний. Госпожа Хо, сюда. Хозяин, эту. Свяжите ее для меня. Какая богатая дама будет покупать курицу на рынке? Она столько всего носит сама. Она похожа на глупую деревенскую девку. Тихо. Госпожа Лю, выбираете ткань для одежды? Да, не для себя. Я выбираю для Бени и Хуэр. Хозяин. Йо. Госпожа Хо, мой драгоценный клиент, если дому военного министра что-то нужно, вы могли бы просто отправить нам слугу. Вам не нужно было приходить лично. Я здесь вместе с госпожой Лю, чтобы выбрать ткань для одежды Джухо. Подайте все самое новое. Да, да. Не нужно. Я хочу это. Вот это? Но не слишком ли это просто? Простота это хорошо. Хуэр растет, он вечно обляпывается. Посмотрите на эту ткань. Самая простая в данном случае лучше. Да, вы совершенно правы. Тогда, как насчет выбора той, что получше, для джухов? Они всегда носят одежду из одной и той же ткани. Заверните это. Да. Хозяин, в прошлый раз я покупала шелк. Он еще остался? Да, да. Тогда заверните. И это для госпожи Лю. Не нужно. Госпожа Хо, шелк слишком дорогой. Я не могу принять такой подарок. А как сейчас Джухо? Его величество дал ему много заданий. Он даже спать не успевает. Тогда вам следует больше заботиться о себе. Вы теперь супруга Джухо. Ваш внешний вид – это его внешний вид. Вам нужно быть здоровой, чтобы лучше о нем заботиться, верно? Пусть этот шелк станет моим небольшим знаком восхищения вашим старанием. Ладно, не отталкивайте мои добрые намерения. Госпожа, зачем вам было гулять по рынку с этой деревенщиной? Это просто сущее наказание, Сяусу. Следи за своим языком. Если из поместья Хо выйдут слухи, отвечать я заставлю тебя. Да. Хм. А? 
Разве эта женщина в красном одеянии не служанка Джо Хоу Чани? Почему она так неблагоразумна? Сяосу, проверь, что у них вообще за отношения. Да. Я нашла это. Это оно. Для того, чтобы использовать яд паука в качестве лекарства, кроме того, чтобы быть укушенным лично, можно также использовать кровь человека, которого укусил паук, в качестве медицинской основы и дать это больному. Мог ли яд полностью испариться из меня? Что, если его нельзя использовать как лекарственную основу? Вот. Лекарь Джан, как он? Пульс его величества более стабилен, чем раньше. Это, наверное, из-за нового лекарства от госпожи Байха. Желаю вам выздоровления. Я пригласил вас всех сегодня сюда, потому что императорский двор получил письмо от принцессы Дзию. Принцесса Дзию была выдана замуж на границу. После того, как она уехала, она убедила многих вождей подружиться с нашей Великой Хань и помогла избежать многих неприятностей. Но я слышал, что ее супруг вождь недавно умер от болезни. Теперь принцесса Дзию со всех сторон подвергается опасности. Не связано ли письмо принцессы с этим вопросом? Именно. Сейчас принцесса Дзию вместе с маленьким ребенком охраняется только небольшим отрядом. Ей приходится бороться с врагами. Она хочет, чтобы наше государство отправило войска, чтобы помочь ей. Что думаете, Хоу? Наше государственное хранилище пусто. Наши граждане нам нужны. Мы не должны посылать войска. Вы говорите, что мы должны просто отказаться от принцессы? Я не это имел в виду. Я имею в виду, что можно придумать другой способ. Принцесса Дзио прекрасна, как цветок. Но ее жизнь сейчас в опасности. Каждую секунду. Значит ли это, что дяде плевать на беженцев, которые страдают из-за войн? Я не это имел в виду, но принцесса Дзио прибыл его величество. Приветствую, ваше величество. Поднимитесь. Благодарю, ваше величество. Я уже прочел письмо принцессы Дзио. Я согласен с вашими рассуждениями. Каждый должен рассмотреть это более тщательно и продумать варианты. Подумайте и предоставьте мне отчеты. Да, слушаюсь. Госпожа Байхэ. Господин Мэн, зачем вы сюда пришли? 
Я пришел, чтобы сказать вам, лекарство, которое вы сварили для императора, дало результат. Императору стало лучше. Отлично. Тогда приходите завтра. Я сделаю еще. Вы применили этот метод. Вы хотели увеличить токсичность лекарства. Вы заставили ядовитого паука укусить себя. Знаете последствия? Знаю. Раз знаете, то должны остановиться. Я выведу яд из вашего тела. Вы не можете. Я хочу спасти его. Почему вы должны жертвовать ради императора? Если бы не он, я бы давно умерла. В тот день, когда меня укусил ядовитый паук, я едва держалась живой. А жители деревни тогда смотрели на меня как на монстра. Даже моя собственная бабушка и мой брат, они не узнали меня. Я хотела покончить с собой. К счастью, я встретила его величество. Он не только не стал от меня шарахаться, но и спас меня. Он велел вам убрать мой яд. И так он вернул мне жизнь. Даже если я из-за этого умру, я хочу ему так отплатить. Юнга говорила, что вы кого-то любите. Значит, это человек-император. Если вы хотите пожертвовать самым ценным, император должен об этом узнать. Посмотрим, не женится ли он после этого на вас. Вы сможете попросить у него даже такое. Я не собиралась рассказывать ему о своих чувствах. К тому же, так кого он любит, это госпожа Юнга. Вы можете украсть его. Вы же видели, как они вместе смотрятся. Так что не советуйте мне такое. Госпожа Юньга права. Они двое. Как вода и рыба. Один не может без другого. Никто не сможет встать между этими двумя. Лекарь Джан говорит, что императору стало лучше. Что скажешь ты? Лекарь Джан прав. Яд начинает выводиться из тела его величества. Поздравляю, Ваше Величество. Мэнзюэ. Спасибо. Не стоит. Если император продолжит принимать лекарства, он сможет выздороветь? Я тоже глубоко в его теле. Лекарство госпожи Байхэ не сможет быстро его остановить. Его нужно принимать еще полгода. Тогда госпожа Байхэ должна сделать больше лекарства или увеличить дозировку. Тогда его величество выздоровеет быстрее. Нет. Почему? У этого лекарства есть какие-то запреты? Докладываю вашему величеству лекарство сварено. Подаю его. Я заслуживаю смерти, я почти испортил лекарство. Даже если ты действительно умрешь. Ты не сможешь оплатить, Мэнзи. 
Как готовилось это лекарство? Почему ты так неожиданно спросил? Его определенно нелегко сделать, судя по реакции Мэн Дзюя. Я прав? Верно. Так как вы обнаружили это, я буду откровенен. Я надеюсь, что вы воспримите это спокойно. Какая основа этого лекарства? Ядовитый паук, что ранее кусал госпожу Байхэ. Его яд похож на яд восьми бессмертных ядовитых трав. Мы хотели убрать яд из вашего тела. Но ваше тело слишком слабое. Вы не сможете выдержать прямой укус паука. Так что госпожа Байхэ заставила паука укусить себя. И теперь она, будучи сильно отравленной, режет себя, чтобы добыть кровь. И приготовить лекарство для вашего величества. В прошлый раз, когда ее укусил паук, она чуть не умерла. Она не могла вернуть себе прежний вид. Но в этот раз я пил лекарство уже много дней. Как Байхэ может это терпеть? Я пытался переубедить ее. Но она непреклонна. Юань, здесь. Приготовь все, я отправлюсь к Байхэ. Слушаюсь. Я пойду с тобой. Я заснула. Точно. Лекарство. Мне нужно, чтобы меня еще раз укусили. Тогда я смогу приготовить основу. Паук. Паук. Где он? Где паук? Паук. Выходи. Выходи. Он умрет без лекарства. Выходи. Ваше Величество. Байхэ. Ваше Величество. Вам, похоже, уже гораздо лучше. Да. Все благодаря тебе. Вы уже знаете. Спасибо, Байхэ. Вы должны держаться. Я скажу Манзее убрать яд из твоего тела. Слишком поздно. Простите. Я потеряла ядовитого паука. Я не могу больше делать для вас лекарства. Тебе не надо извиняться. Даже если бы паук был здесь, я бы не позволил дальше жертвовать собой. Но я... хочу. Вы единственный человек, который поддержал меня. Я хотела бы вас... отблагодарить. Ради вас. Я готова на все. Правда. Ваше Величество, отпустите меня. Я сейчас уродливая и грязная. Я и вас запачкаю. Я не боюсь. Байхэ. Ты не уродлива. Ты самая прекрасная целительница.
вы так сказали. И мне лучше. Я рада, что жила не зря. Могила Байха. Байха, не волнуйтесь. Что бы ни случилось, я позабочусь о вашей семье. Мою болезнь тогда более никак не вылечить. Ядовитый паук исчез. Нет никакого способа контролировать распространение яда. Сколько дней у меня осталось? Ты можешь быть со мной откровенным. Максимум несколько месяцев. В худшем же случае вы можете умереть в любой момент. Я император, от которого зависят жизни многих. Но свою жизнь я контролировать не могу. Вся моя власть бесполезна. Вам стоит потратить оставшиеся дни на себе. Займитесь тем, что вы не хотели бы откладывать. Сделать то, что давно хочу. Давай. Будем плавать по четырем морям. Жить простой жизнью. Хорошо? Мне не нужна дорогая одежда. Я только хочу, чтобы мы всегда были вместе. То, что я хочу больше всего, сделать я сейчас не могу. Тогда еще один вопрос. У вас нет наследника. Вам нужно... Как можно скорее выбрать преемника? Что ты об этом Йоньга, уже так поздно. Почему ты пришла? Ты сам сказал, что уже поздно. Почему же ты еще читаешь? Я не могу уснуть от мысли о том, что Байхэ пожертвовала собой ради меня. Брат Лин, на самом деле, умереть ради любимого 
Это благословение. Если бы на ее месте была я, я бы сделала то же самое. Нет. Я не позволю никому жертвовать ради меня. Особенно тебе, Юньга. Я поняла. Я всегда буду с тобой. Ты не сбежишь от меня. Раньше ты всегда смотрел, как я засыпаю. Сегодня я хочу посмотреть, как засыпаешь ты. Юнга. Братлин, я не хочу быть этой ночью одна. Я хочу быть с тобой. Юнга. Нет. Почему? Разве мы не давали друг другу обещания? Мы пообещали, что будем всегда вместе. Теперь все изменилось. Я больше ничего не могу тебе дать. Юнга, ты еще молода. У тебя прекрасное будущее. Мое будущее давно было отдано тебе. Ты больше не хочешь жениться на мне? Раньше... Я мечтал о том дне, когда смогу жениться на тебе. Но сейчас... Я не могу. Братлин. Этой ночью я хочу быть твоей настоящей женой. Ты не будешь об этом сожалеть? Никаких сожалений. Никаких претензий. Нет. Юньга. Я больше не могу тебя защищать. Я не хочу тебя погубить. Не хочу.
Его Величество не приходил в эти дни в свои покои? Да. Тогда где он? Госпожа Юнь, если Его Величество хочет прятаться, я... Скажи мне, где он. Прошу. Умоляю. Юньга, скажи, как ты там? Тебе, наверное, сейчас больно. Прости. Я ждал тебя 10 лет. Я так надеялся, что мы сможем быть вместе. Но теперь я могу только сбежать от тебя. Юньга? Как ты узнала, что я здесь? Тебе Юань сказал? Брат Лин, ты меня боишься? Нет. Тогда почему? Ты должна найти того, кто больше тебе подходит. Того, кто сможет тебя защищать. И любить. Я пришла сюда, чтобы кое-что тебе сказать. Если ты думаешь, что для меня лучше всего было бы тебя оставить, я буду думать, что ты никогда меня не любил. Брат Лин, ты правда такой жестокий? Ты правда меня отпустишь? Если ты хочешь, чтобы я была с тобой, если хочешь, чтобы я стала сейчас твоей, но не можешь ничего сказать, то просто возьми меня за руку. Юньга, я умираю. В жизни или в смерти, но я буду с тобой. Без сожалений? Без сожалений, без претензий.
Нас с тобой свела судьба. Ты моя жена. Единственная.